داستان گوئی یا داستان نویسی کا ہنر آج سے صدیوں پہلے دنیا کے مختلف معاشروں میں رواج پا چکا تھا جن میں سے خاص طور پر مشرق وسطی قدیم ایران مصر اور دیگر عرب دنیا سے تعلق رکھنے والی کئی کہانیوں کو وہ شہرت دوام حاصل ہوئی کہ وہ صدیاں گزرنے کے باوجود آج کے انسان کے لیے بھی پسندیدہ اور پرکشش ہیں جن میں سے علی بابا چالیس چور کے علاوہ اللہ دین کا چراغ اور دیگر کئی کہانیاں شامل ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے ناظرین کو اس شہرا آفاق داستان یعنی اللہ دین کا چراغ کے کچھ ایسے پہلو سے آگاہ کر سکیں جن کے بارے میں ابھی تک عام آدمی کو کچھ خبر نہیں بلکہ بہت کم لوگ اس حقیقت سے آگاہ ہوں گے کہ یہ کہانی جو کہ ہم نسلوں سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں اس لازوال کہانی کا تعلق بنیادی طور پر مصر کی سرزمین سے ہے نہ کہ برے صغیر سے اور یہ بھی اس کے شاہکار ہونے کی ایک دلیل ہے کہ اللہ دین اور اس کے چراغ کی یہ داستان نہ صرف ایشیا بلکہ یورپ کے کئی ممالک میں بھی یکساں مقبول ہے نولی فیکٹری کے ناظرین کی اکثریت ایک شہرا افا کتاب ہزار داستان کے نام سے ضرور واقف ہوگی جس میں دنیا کی لازوال داستانوں کو سمیٹنے کی کوشش کی گئی ہے جبکہ کہا جاتا ہے کہ اللہ دین کی اس داستان کو بھی سترویں صدی عیسوی میں ایک فرانسیسی مصنف نے اس کتاب کا حصہ بنایا تھا جس کے مطابق اس کے ایک دوست جس کا کاروباری تقاضوں کے مطابق اکثر مصر اور عرب دنیا کا چکر لگتا رہتا تھا اس نے اس لازوال داستان کے بارے میں بتایا جو کہ اس نے مصر کے ایک شخص ہنادیاب سے سنی تھی بلکہ بعض تجزیہ نگاروں کے مطابق خود اس کی اپنی ذات کا تعلق بھی اسی کہانی سے بنتا تھا لیکن اس کو اللہ دین نامی ایک فرضی کردار سے منسوب کیا گیا جو کہ اتفاق سے ایک ایسے چراغ کا مالک بن جاتا ہے جس کو رگڑنے سے ایک جن حاضر ہو کر اس سے پوچھتا ہے کیا حکم ہے میرے آقا اور پھر اس چراغ کا مالک یعنی اللہ دین اسے جو بھی حکم دیتا ہے وہ پل بھر میں پورا کر دیتا ہے جس کی بدولت گلیوں میں آوارا پھرنے والا وہ لڑکا ایک امیر کبیر شخص بن جاتا ہے ناظرین اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اللہ دین جو کہ ایک یتیم لڑکا تھا ایک دن حسب مامبول جب گلی کے لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اس کے پاس ایک اجنبی شخص آیا اور اس سے کہا کہ میں تمہارا چچا ہوں اور بہت عرصے بعد اپنے وطن واپس لوٹا ہوں سادہ لو اللہ دین یہ بات سن کر اس جادوگر کی اصلیت کو نہ پہچان سکا اور خوشی خوشی اس کو اپنے گھر لے گیا جہاں پہنچ کر اس نے اپنی ماں کو بتایا کہ یہ اس کے چچا ہیں اور یوں وہ خوشی خوشی ایک ساتھ رہنے لگے جبکہ اس دوران اس جادوگر شخص نے ان دونوں ماں بیٹے کا دل جیتنے کے لیے اللہ دین کو طرح طرح کے کھلونے اور تحفے بھی دیے اور پھر ایک دن اس کا نام نہاد چچا اسے سیر کے بہانے ایک غار کے دھانے پر لے گیا اور اسے اپنی ایک انگوٹھی دیتے ہوئے کہا کہ جاؤ اس غار میں ایک پرانا سا چراغ پڑا ہے اسے لے آؤ میں یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں اللہ دین اس کی ہدایت کے مطابق جب غار میں اترا تو اس نے وہاں ایک پرانے چراغ کو دیکھا اور جب اس کو اٹھاتے ہوئے ایک دیوار سے ٹکرایا تو اچانک ہی اس چراغ میں سے ایک خوفناک جن حاضر ہو گیا جس کو دیکھ کر اللہ دین پر کپ کپی تاری ہو گئی اسی خوف کے عالم میں جب اس کا وہ انگوٹھی والا ہاتھ غار میں پڑے ہوئے ایک پتھر سے ٹکرایا تو فوراً ہی ایک بڑا جن حاضر ہو گیا جس کو دیکھ کر چراغ والا جن فوراً غائب ہو گیا اور اللہ دین جب چراغ اٹھا کر غار سے باہر نکلا تو اس کا جادوگر چچا وہاں سے جا چکا تھا اس نے واپس آ کر اپنی ماں کو وہ چراغ دے کر کہا کہ اس کا چچا شاید کہیں دور چلا گیا ہے ناظرین کافی عرصہ گزرنے کے بعد اس کی ماں نے جب اس چراغ کو دھونے کی کوشش کی تو رگڑ لگنے سے ایک دفعہ پھر وہی جن حاضر ہو گیا اور کہا کہ کیا حکم ہے میرے آقا جن کو دیکھ کر ایک دفعہ تو دونوں ماں بیٹا گھبرا گئے لیکن جلد ہی اس کی ماں نے اسے کہا کہ ہمارے لیے ایک محل تعمیر کر دو جو کہ اس نے فوراً کر دیا اور پھر جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی وہ چراغ کو رگڑتے ہوئے جن کو بلا کر جو حکم دیتے وہ فوراً پورا کر دیتا سو یہ لڑکا اس چراغ کی مدد سے اب ایک امیر ترین آدمی بن چکا تھا اور اس نے ایک بڑے رئیس کی بیٹی سے شادی بھی کر لی تھی ادھر اس کا وہ نام نہاد چچا اب یہ چراغ حاصل کرنے کے لیے بے تاب تھا سو اس نے ایک چال چلتے ہوئے ایک دن محل کے قریب آ کر یہ آواز لگائی کہ پرانے چراغ کے بدلے نیا چراغ لے لو یہ سن کر اس کی بیوی جو کہ اللہ دین کے چراغ کی اصلیت سے واقف نہ تھی اس نے اسے ایک فالتو چیز سمجھتے ہوئے اس جادوگر کے ہاتھ دے کر نیا چراغ لے لیا اور پھر ایک طویل جد و جہد کے بعد وہ انگوٹھی جو کہ اس کے چچا نے دی تھی اس کی مدد سے اپنا چراغ دوبارہ جادوگر سے حاصل کر لیا ناظرین یہ ہے اس کہانی کا خلاصہ جو کہ گزشتہ کئی صدیوں سے پوری دنیا میں اپنا جادو جگا رہی ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹس کی صورت میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اجازت دیجیے گا اپنا دوستوں رشتے داروں اور کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ